Bonjour tout le monde, uh, c'est Matt Wallace encore. Uh, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder des symboles de lessive. Sur les étiquettes de vos vêtements, il y a des petits symboles. Les symboles indiquent comment vous êtes censé de traiter vos habillements. Lorsque vous achetez des nouveaux vêtements, c'est toujours une bonne idée de consulter l'étiquette pour voir s'il y a des instructions de soins spéciaux. Certains vêtements ne peuvent pas être repassés, certains ne peuvent pas être nettoyés à sec et certains ne peuvent pas même être mis dans la sécheuse. Il y a plusieurs symboles de base dans les symboles de lavage. Les symboles de base vous dire ce que les symboles se réfèrent. Par exemple, si elle est liée à la machine à laver ou la laveuse, cette symbole ici veut dire qu'on peut mettre de la tic dans la laveuse. Mais chaque symbole doit contenir plus de détails pour vous montrer comment prendre soin des vêtements. Une X signifie ne pas laver en machine. En d'autres termes, vous devez laver à la main ou nettoyage à sec seulement. Il faudrait chercher des autres symboles sur la même étiquette pour voir comment vous devez la laver. Le prochain symbole est une laveuse avec un point. Un point signifie toujours faire à basse température. Vous verrez cela encore plus loin dans cette vidéo. Ce symbole signifie que l'article peut être lavé dans l'eau à basse température. Parfois, le symbole va dire la température réelle au lieu d'un point. Par exemple, ça va dire 30 degrés. Deux points signifient laver en température normale. Et trois points signifie bien sûr laver à haute température. En d'autres termes, l'utilisation de l'eau chaude dans la laveuse. Ici, on voit une laveuse avec une ligne au-dessous. Une ligne représente presse permanente. La presse permanente est un réglage spécial pour enlever les plis ou des rides en des habillements de tenue convenable. Deux lignes en dessous signifient laver sur cycle délicat. Cycle délicat est un autre réglage spécial sur la laveuse pour les vêtements qui peuvent se déchirer facilement. La laveuse agite moins que cycle normal. Ce bassin avec une main signifie que vous devez laver à main. Vous n'utilisez pas la laveuse. C'est tout des symboles de lavage que nous allons examiner, mais maintenant, voyons maintenant le triangle. Le triangle se réfère au blanchissement, ou Javex. Ce symbole signifie ne... Ah, ce symbole avec des lignes, ça veut dire que vous pouvez utiliser seulement l'eau de Javel spéciale qui n'a pas de chlore. Ces deux symboles veut dire ne pas blanchir. En autre terme, n'utilisez pas le Javex. Cette boîte avec un cercle est le symbole de base pour l'utilisation du sèche-linge ou la sécheur. Ce symbole signifie, signifie ne pas sécher. En d'autres termes, vous devez utiliser une autre méthode, méthode pour pour euh, sécher, comme sur une corde à linge ou posée à plat. Cet symbole signifie qu'on peut utiliser le sécheur, mais avec aucune chaleur. En d'autres termes, la machine fait tourner jusqu'à ce qu'elle est sèche. Ici, on voit le, la ligne au-dessus du symbole encore. Comme toujours, ça veut dire presse permanente, un réglage spécial pour enlever les rides. Une fois de plus, deux lignes signifient qu'il faut utiliser le cycle délicat, comme nous avons vu sur les symboles de lavage. Et prochainement, comme toujours, on voit des symboles de température. Un point, c'est toujours à température basse puis température normale, et finalement, 
och temperatur, temperaturskjord. Maintenant, voici quelques symboles liés au séchage, séchage sans machine. Ce sont des méthodes de séchage qui n'utilisent pas les sécheuses. Ces symboles signifient utiliser la corde à linge. Cette ligne plate signifie que l'article doit être séché à plat, par exemple sur une table. Cet symbole veut dire « égoutter ». En d'autres mots, suspendre l'article complètement mouillé pour séchage par égouttage. Cet symbole, c'est « sécher à l'ombre » parce que certains matériaux ne peuvent pas être en plein soleil. Cet symbole combine deux des précédentes. Cela signifie sécher à l'ombre sur la corde à linge. C'est commun qu'on voit des symboles combinés avec les autres. Un autre exemple, sécher à plat à l'ombre et bien sûr, égouttage à l'ombre. Celui-ci signifie ne pas sécher. Je ne suis pas exactement sûr, honnêtement, comment c'est possible. Notre symbole de sé séchage final, c'est « ne tordre pas ». Cela pourrait être le cas si c'est un T-shirt avec de la sérigraphie, comme un logo. Le logo pourrait se fissurer lorsque vous le tordre. Les symboles de repassage suivent les mêmes tendances que les autres. Ce symbole signifie que le repassage est, est OK. Nous avons ensuite le symbole pour ne pas repasser. Bien sûr, on a les niveaux de température, température basse, moyenne ou normale et chaude. Voici le symbole qui veut dire euh, on peut le repasser, mais sans vapeur. Notre dernier paire de symboles, c'est nettoyage à sec. Nettoyage à sec, c'est un processus qui utilise des produits chimiques pour nettoyer les, les vêtements. Ce n'est pas pour faire la maison. Le premier symbole, c'est OK pour faire le nettoyage à sec. Et puis, on a le symbole pour ne utiliser pas le nettoyage à sec. Je vous demande maintenant de jeter un oeil à certaines des étiquettes sur vos vêtements et voir si vous pouvez vous rappeler la signification des symboles. Peut-être vous avez un symbole que nous n'avons pas vu ici dans la présentation. Merci pour avoir regardé notre vidéo. À la prochaine.